有人说，这个世界上唯一不睡觉的动物就是鱼。说的没错。虽然有人反对，说鱼没有眼皮，即使睡觉也闭不上眼睛。可是有人抓住过正在睡觉的鱼了吗？没有。以我这样一个拥有三种不同鱼类鉴赏师证书的人保证，绝对没有。鱼不睡觉，我也不睡觉，从来不睡觉。这个世界上还有很多人不睡觉，好比这个男人。当他一个人站在城市中心最高的那个建筑物顶端的时候，我还不认识他，他也不认识我，而我要讲的，就是我和他的故事。不是一只猫，我是个女巫，一直生活在你们家。我要走了，为了报答你，我可以答应你一个要求。真的吗？你的任何要求我都会满足。我想想，天快亮了，天一亮就没时间了。嗯，那就让我不睡觉，这样我就可以每天比别人多几个小时。我可以写完所有的作业。我还可以玩所有的玩具，我可以每天比别人多做好多事情。你真的不想睡觉了吗？真的，永远，永远。我的名字叫罗潇潇，是一个很普通、很普通的女孩子。我不比别人好看，也不比别人难看，不比别人聪明，也不比别人笨。我什么都是，又什么都不是。最可怕的，我已经三十岁了。我换过无数个男朋友。哦，不对，是他们换我。潇潇，我们不合适。就凭你也敢摇头？我渴望自己漂亮、聪明、富有。我曾经努力过，一直也没有放弃。我勤奋，我上补习班，从国际贸易到化学。我热爱学习，相信知识改变命运。我有爱心，我救助流浪小动物。我考了无数个证书。从计算机编程到超市物流，只要有证的东西我都考。反正我每天比别人多八个小时。我最大的爱好就是每天看通宵电影。为了睡着，我用高等数学给我催眠，我也用点别的道具。我用过迷幻吊扇，可是我就是睡不着。睡不着的时候，会不会有人陪着我？别唱了！你以为你是歌星啊？是歌星，别说在这儿。哎，说你呢，小姐，我们已经……十几年过去了，我还是没有得到我想要的爱情和财富。除了躲在家里看韩剧，我什么都干不了。我换了无数个工作。你能接手加班吗？能。请问你最近会结婚吗？不会。两年内有打算要孩子吗？直到有一天，发现了一个特别适合我的职业——试睡员。这是一个特别适合我的行业。从那以后，我经常到处旅行，我昼夜颠倒。我形象好，我气质佳，我能写作。
我还什么都吃过，都玩过。我以为当了嗜睡员就能治好我的不眠症，但是这个世界上没有一张床能治好我的魔咒。我躺在价值几万美元的套房里，我以为这样就能睡着，可是我就是睡不着。好吧，我成了世界上最挑剔的嗜睡员。继承人风波将会给卡斯集团带来什么样的影响呢？让我们拭目以待。那么现在我们可以看到，聂远山先生已经从大楼里面出来了。这不关你们的事。今天像放电视剧似的。烦死了。没有我的允许，就把这段采访捅到媒体上去了。我们不是讲好了，在国内不播出的吗？我说的话没人听了是吗？这件事有人要负责的。传媒主管呢？你还有脸站在这里啊？你应该知道怎么做。我马上出去处理，可是已经播出了。那你怎么处理？说，说。我我辞职。请。阿凤还没来、啊，再叫他一声。已经叫了很多遍了，说在路上堵车。那再等一会儿，爹地。我们已经等了聂风很久了，我们可以不需要他开会，我们不能再继续等他了。阿峰没来，我是不会开这个会的。可是我们现在，我这个位置是留给你还是留给阿峰，我还没有决定。不过我可以告诉你，如果这个月底。你不能把塔斯酒店在 p h o b i s 那里提升的 luxury brand， 那你以后就不必再跟你弟弟争这个位置了。Daddy， 对不起啊，怎么了你？我昨天喝多了，今天没起来。你怎么又喝酒啊？酒不能喝太多，身体要紧，知道吗？啊，知道了，老爸，自己身体怎么样？准备好我的飞机，去酒店。航线今天申请的话，后天才能下来。那就做民航，今天必须到。好的，我现在就去处理。放心，老板，我找到的这个试水员，绝对可以把聂轩和塔斯酒店。都干掉！你办事我一向放心啊，交给你了。卡斯酒店，你死定！考察酒店的第一项就是行李员，他必须在三秒钟之内看到我，并且要报以微笑。欢迎光临塔斯酒店。你好，罗小姐。你怎么知道我姓罗？行李箱上有你的名字
，这边请。好吧，还算机灵，算过了第一关。第二关是接待处，理论上不管有多少人，也不管接待员在干什么，只要有客人进来，前台接待的视线应该转过来。你好 ，Booking 上订的，应该有折扣吧？对不起，只有您亲自打电话到我们酒店来才会有折扣。哎，好吧好吧，没折扣就没折扣吧，真烦。我以后都不住这儿了。哎，我是说认真的。我可以给您安排一间行政套房，非常安静，而且有一个 SPA。我相信作为一名女性的话，您会非常喜欢。我不喜欢 SPA。还有超值早餐和免费的 VPN 上网。好吧。祝您入住愉快。一个前台能不能推销出去更好的房间，是前台的重要考核标准。好吧，就算聂玄你，又过了一关。到底是谁的责任呢？这边请。你你等一下，啊、什么？嗯，你嗯，那晚会怎么办？啊，你一个人在台上吹呀、啊？曾先生，曾太太，我们特意为您升级为蜜月套餐。好的，谢谢。我没跟你说，这造小鸡没有，你今天晚上必须给我解决，解决不了你自己看着办，要不就走人。酒店试睡绝不只是睡觉那么简单，它包括了一系列的测试。首先，得有一整套的测量工具。热水要在规定的时间内达到温度，时间是十五秒。开关离地高度一米。地毯绝对不能有一根毛发。猫眼离地高度一点二米。马桶离地高度四十五厘米。哼，找到了一根头发。好吧，时间刚刚好。怎么说呢？第三关又过了。好吧，接下来是餐厅。如果超过三秒都没人理我的话，扣一分。一，二。小肖，喜羊羊。下午好，喜先生，这边需要点点东西吗？走，先生什么意思啊？走，不好意思，您请慢用。不要在外人面前叫我喜羊羊，好不好？这是大学同学之间的称谓，好不好？喜羊羊，羊羊。我们大学毕业这么多年都没见过面了，好多次同学聚会我都没去。所谓大学同学的聚会，不就是比谁的工资高，谁住的房子大，谁老婆娶的漂亮，谁嫁的好吗？对不对？知己呀、啊，我也没去。你结婚了吗？没有啊。有男朋友吗？也没有。你这是怎么了？调查户口呢？啊。小乔。如果猜的没错的话，你就是那个酒店试睡员吧？我只是一个普通的住客，我是来出差的。实话告诉你吧，派你到这儿来，也是我的主意。而且，要想整死聂璇，只有你。茶子集团分为两大帮派。大公子聂璇一派和二公子聂风一派，我是聂风的人。我就是我，我觉得好就是好，我觉得不好就是不好，没人能干涉我的判断
我要的就是你这样。你知道，在这七八年间，你在酒店评测也是非常出名的，而且你有个绰号。什么绰号？我先走了，对不起。啊！冷面女王。喂。冷面女王。喂。我说老弟啊，啊，行不行啊？推着点行吗？演唱会的日子都搞定了，场地也搞定了，宣发都搞定了，巡演日程都安排出去了，现在全世界都在等他的新歌，让他别这么死。喂，谁啊？我，我告诉你，别再给我找歌了，歌我自己能写，你写的那些歌我不合适。不合适，当初就是你非让自己写，非让自己写，现在你写出来了吗？这样吧，你再给我三天时间，就三天，行吗？怎么了？绝对内幕消息，你爸爸派了他的行政助理来三亚，今天早上在咱酒店出现，绝对要注意。嗯，我知道了，不要轻举妄动。李轩，能不能拿下皇位，就在此一举啊！大哥，加油！你是不是电视剧看多了？谁呀、啊？您的新歌约好了，我现在送进来。等一下，你要干嘛？嗯，张木南告诉我说，总公司那边派人过来了，就住在旁边酒店。那又怎么样？你怕了？没有，我的意思是，哦，对了，还来了一个试睡员，我们得小心了。没什么大不了的，做你该做的事。啊！通知下去，十五分钟后开会，不许任何人迟到。第四关，检查他们收拾房间的能力。首先，我要把房间搞乱，能有多乱就有多乱。二十分钟以后收拾房间，我要出门。啊对不起，我很抱歉，但是你必须离开这间酒店。我们酒店会尊重
，你的职业选择。可是我们酒店并不是你职业的。你当我什么人呢？我是这里的住客，我住七零零二。你有什么证据可以证明的吗？把你房卡拿出来。我刚才被大风关了门，锁在外面，有什么房卡？快去给我开门去。我现在无法证明你是我们这里的住客，所以我无法给你开门。你应该理解，这是有关安全方面的问题。保安，在行政楼层有一位不明身份的女士，需要你们过来确认一下。告诉我你的证件号码。记不住，你能把楼道的空调关掉吗？我冷死了。对。OK， 我一会儿找你。你说你是我们酒店的住客，可是你手里拿的是别人酒店的信封，这不用你管。啊！你干什么？我叫费里了。抱歉，我现在就送你回房间。你信我了？我信的是毛巾，不是你。这是你的房间，女孩子的房间不应该这么乱。这就是我的房间，本小姐就是喜欢乱，喜欢乱。哎，听说他们华美啊，关了合同吧？是吗？好事。他比。嗯、哎呀，我这儿呢有一个小秘密，不知当讲不当讲。什么秘密啊？昨天呢，我跟我们老大见面了，他提到了你。说什么了？他说：“安妮，我喜欢他。”哦，什么？说了就。他说：“我喜欢他，离我远一点。”别总在我面前晃来晃去，晃来晃去，我好想开除他哟。下午好，各位。江木南，你说一下那边什么情况？华美旅行社。坐地起价，他们说了，他们不管合同不合同，只要今天拿不到钱，他们就会带着所有的客人走。我需要你给他们开张支票，就按照他们说的价钱。但是，在支票上我要你写错一笔，或者在密码上错一倍数。支票上有一点错误，他们就对不出钱来。这几天正好是黄金周，像这种公对公的支票，在国家法定的节假日中是兑换不出来的。但是他们七天之后拿不到钱怎么办？那时候客人都已经走了。如果他来找我，我倒要先问问他关于违反合同的事情。我会让他们一分钱都拿不到。哦，你先自己说说吧。报表是自己做的，还是外面找团队做的？工作太忙，再说又不是什么重要的报表。你知道该怎么做了吧？你不会让我辞职吧？那，那是我父亲的风格，我不一样。你和你整个部门都要辞职。明天我不会再看见你，还有你的部门，明白吗？明白吗？一直有人说我像个机器。像个上了发条永远不停的钟表，说的没错。今天，我发现有客人被关在房间外面。这是一个小小的意外，但也许有一点，有些人会因为这个而评价我们。这也许不会影响到我们的评级，但我们必须要做到完美。我们绝对不能放过任何一个微小的细节。我不相信那些所谓的感性，我要的只是结果。我们是商业机构，所以我们要把我们的感觉放弃，来保证我们能对得起这份工作，还有这份钱，这些顾客花在酒店上面的钱。
我知道你们大家都不喜欢我做事的方式，不过我告诉你们，这些我根本就不在乎。哇哦，高论高论，真是很久都没有听到过这样的高论了，真的是感动的我涕泪双流啊，真的是好感动啊！你就是我父亲的助理，杨亚。是。没错，我就是。但是，我不像你，我不是你这种从小就衔着金钥匙出身的贵公子。我可能和你站在一起，就算是我踮踮脚，哦，我还是够不着你，你也看不见我，对不对？没关系，我预祝你们评级成功。王八蛋！散会吧。入住七零零二，有一个女人叫罗潇潇，我很怀疑她。我怀疑他是总公司派来的试水员，要不要试试？七零零二，哟，准备好了吗？那开始了啊！老夫老妻了，我真的不行。真的呀？哎呦，你看你真行，喝多少酒啊？你和那男的呀？哎，怎么样？你你真行，我服了你了。嗯啊啊啊啊！你说，我一个客户也住这家酒店。约我谈点事儿，啊，我一会儿就回来。好吧，去吧。嗯，哎，你说。这家酒店的餐厅能吃吗？太难吃了吧？能吃啊，比这差的了，这好多了。好，你到底去不去？给我个理由。其实，我觉得你突然邀请我晚上去吃法餐，我觉得有点害怕。我可没有带晚礼服啊。你，你真的不知道我什么意思吗？我是真不知道。你嫁给我吧。不好意思，正好路过。潇潇，你慢慢考虑，我等你消息。你说我们这里的餐厅不好吃？我的意思是，比难吃的好一些。我带你去另外一个地方。文文，文文，好不容易把我老婆稳住了，等急了吧？哎呀，宝贝儿，你别闹了，我就两个小时时间。
，什么时候帮我办演奏会啊？什么演奏会啊？钢琴演奏会，你忘了吗？哎呦，我还真忘了。放心，这事儿我回去就办，行吗？我来，是要跟你分手的。分手？为什么呀？哎呀，宝贝儿，别闹了，快点啊！因为你比我大二十岁。我们酒店自己酿的红酒，怎么样？法餐最后的饮料一般是蒸汽加压的咖啡，你却在喝红酒。看来你比我想象的要难对付多了。餐叉没有冷冻过。虽然我们点的是法餐，可是餐单上却没有英语。这些来吃法餐的人，你觉得有必要给他们看英文吗？你现在做的是服务业，服务第一。你说话整个透着一股傲慢和自私。还有什么？俗话说，三代养一个贵族。但有一些富人发家时间还太短，虽然很有钱。但不一定有文化。你生气了？我们餐厅的厨师全都来自于巴黎和尼斯。我自己觉得在品味方面没有任何的问题，同时我也不认为你有什么品味来欣赏它。我觉得你根本就没有吃过什么好的东西。何以见得？你能伪装你的过去，还有未来，可你伪装不了你的外形。外形？你的皮包。看上去像一个奢侈品牌，可是边角已经发白，证明你这种档次的包不多。你每次出席重要场合，你都会带着它吗？所以磨损的相对比较厉害。还有，你总是在你坐的椅子腿后，拼命的藏着你那双鞋，是吗？我有吗？你想尽最大努力掩饰你那双廉价的鞋，对吗？我不觉得一个酒店经理应该这么面对他的客人。我也不觉得一个普通住客会这么刁难总经理。你是来制造麻烦的。我只是一个普通住客，你怎么看我？我没兴趣知道。OK， 不管你是谁，我的酒店一定不会让你挑出毛病，一定的。我忍，我忍，我忍，我是可忍孰不可忍。谁啊？幸好大伙儿给咱凑钱买了这么好的衣服，要不然这么高档的场所，咱肯定进不来。都盯紧点啊！你说他要是乔装打扮，认不出来了咋办？放心，就算他变成人妖，我也认识他。走。凶好不好？你给我记住啊
。上班的时候你是我上司，在这儿你不是我上司，你是我同学，比我过打你啊！好，来，来呀、啊！我告诉你，我早就不想干了。我要不是怕你在这儿彻底成了，我早就走了。我跟你弟弟干去。来真的是吧？好，呀，走走走，走走走。哎呀，可惜呀！你在说什么呀？刚才，英俊帅气又有钱，不喝酒不抽烟不玩女人，哎，就这种精品。那小安妮呀，她就只能远观，不能信的完颜喽。这跟安妮有什么关系啊？你要是喜欢她，你上呀！哎，聊点别的。那个什么罗潇潇，怎怎么对付？不用对付。什么？哎，什么叫不用对付啊？他只不过是一个拿人家钱替人家办事的，仅此而已，懂了吗？哎，用钱，用钱对付，真的，钱能解决的问题都不是问题。什么意思？解铃还需系铃人吗？木头，木头，木头，木头，全是木头。有人吗？有人没有？喊什么呀？喊？我不是人啊！啊，对不起，师傅。干嘛呀？哦，我买药。买什么药？呃，怎么跟您说呢？我是买药。呃，我买那个，就是男人用的那种药。没有了，卖光了。靠！谢我药倒是有。药吗？吃饱撑。不是，没有就没有吧？你骂人干嘛呀？出来！你要不出来，我砸门了。来呀、啊！砸！你过来，来来来来来，砸来砸！你给我滚出来！你好，小姐，我们店有八折优惠，一共三万五千元。八折，三万五千？对。呃，好吧，我我给。对不起，显示您的信用额度不足，您还有别的卡吗？那就请您准备好再来吧。哎，等等，能不能？哎呀，我着急用。你们有没有出租服务啊？抱歉，我们这里不提供出租服务。啊，对不起，我迟到了，罗小姐。把你的银行账号给我，最多在明天晚上，我把钱都还给你。可以，你不用急着给我，我会把它加到你的房费里的。
，让我送你回去吧。我走回去。你这样，会淋坏掉的。我不用你管。我说的是淋坏你买的东西。哎，好好，我知道的。哎，下雨天轿车很难是吧？麻烦你帮我。这个人可能有点眼熟啊。啊，帮他叫一辆车。嗯、好。你好。<笑>啊，对不起，对不起啊！哎，小文，爸爸，哎，你怎么在这儿？你不是在广州吗？你不是在国外吗？你骗我！你也骗我！身份证带了吗？我身份证放酒店了。那有什么证件能证明你的身份呢？哎，停车，停车，有酸辣粉哎！这是什么？嗯，这叫酸辣粉，又辣又难吃。嗯，你们这些富贵人家是不会吃的。看来你是没有口福了，吃惯了山珍海味。嗯，不好意思，我是素食主义者，所以这个就是素食啊。粉条加黄豆加辣椒，一点荤的都没有。哎呀，我怀疑你到底是不是素食者。老板，两份多少钱？啊，两份十块睡觉吧，我不困。你不困，这么晚都不困。我从来都不困。你呢？哦，我，我困的不行了。我特别羡慕你们这种一张枕头就能着的人，而我想睡却怎么也睡不着。是吧？我就是那种特别能睡，一睡下去就再也醒不过来的那种。再见。跟这种大少爷混了一个晚上，我才懂。就算我比别人每天多努力八个小时，到头来，还是买不起一双红色高跟鞋。什么东西啊？这是！哎呀，还要钱，这不废话！欠别人那么多钱，怎么还住在那套房里啊？既然有钱的话，就应该把钱还给人家。我的事你不要管。那我的事也不用你管。我虽然住在这家豪华酒店里，可是我知道，我根本不属于这里。
不过我并不烦恼，因为这里的每一个人都和我一样。今夜，无人入眠。原本以为这家酒店一定会被我杀得体无完肤，可是这一次，我竟然感觉到一种莫名其妙的宁静。就是这个，这个注定成为他新娘的少女。哦，这情节写神话故事倒不错呀。哪有这样的事？在现实生活都是骗人的。嗯，早就注定会失败。别这么看着我，我会把钱还给你的。昨晚睡得怎么样？你呢？我一夜没睡，你呢？我，嗯，我睡得挺好的，只是门的隔音差了一点。什么？这不可能的，我们所有门的标准都超过了最高的设计。你是不是特别讨厌我这样的住客？对我来说，每个人都是一样的。我会让每一个人挑不出任何的毛病，包括你在内。不是什么事情都这么绝对。事情就有绝对，我说话也不喜欢留余地。你敢和我打赌吗？要是我能挑出毛病呢 ？OK， 如果你能挑出来，我随便你开什么样的赌注。你把酒店输给我，怎么样？谁告诉你这家酒店是我的？酒店我没办法输给你，能输的只有我自己。你，我可不要。要是你输了呢？你说。OK， 等真的到了那个时候的话。我会让你去做一件事情，而你不能拒绝。一言为定。定。潇潇，评测报告写的怎么样啊？等我结束了之后再给你，好吧？保时捷？你要不要试试？我的就是你的，我的就是你的。眼前的这个男人也不错，是不是？至少他喜欢我潇潇，嗯，相信我，我一定会给你幸福的。我已经不小了，原谅我，必须直接一点，我们就跳过那些繁复可笑的过程，直接奔向幸福的生活吧。啊？啊？什么鬼？但是没有关系，潇潇，其实我早就准备好了。可是你昨天喷了我一脸水，我这个人拿得起放得下的。闭上你的双眼。闭上你的双眼，慢慢的闭上你的双眼。嗯，对，把你的手给我，放松，细心去体会。不会吧，这么直接？放松。潇潇，喂，你干什么去啊？出海。带我去好吗？答应我，答应啊
刚才救我，不然还不知道要出什么事情呢。杨亚是我的敌人，你应该离他远一点。他是你的敌人，可不是我的。听着，我的意思是，他是个坏人，他在利用你。利用我又怎样？其实，我挺能理解他的，他也挺可怜的。要说他是坏人呢，也是被你们这些富人给造出来的。我们这样人的心情，你是不会理解的。其实这些我懂。你懂？你真懂？我，当我还是一个孩子的时候，他就开始监视我，所有的事情。我要做很多他要求我做的事情。说白了，就是要听话。如果不听话，就会受到惩罚。我做任何事情都是为了他。某种程度上，其实我们很像。你说的是谁？你爸爸？喂。OK， 知道了。我现在就回来。我们回去吧。好。你有心事啊？后天晚上会有一位很重要的客人入住。是谁啊？我暂时还不能告诉你。总之，是一位泰国的王室成员。哦，那不是挺好吗？是，不过有一个小问题。后天晚上市政电力要停电三个小时。而我们的电机系统出了一些问题，正在派人抢修。拜托你，千万不能对任何人说。我相信你会修好的，没事。那次谈话之后，聂璇回去很辛苦的工作，他检查酒店的各个角落，唯恐出现问题。一定要万无一失。除了电力方面，我们还有其他方面的不安定因素。所有一切能想到的我都做了。老大，你别这样，搞得我好紧张。听着，我们一定要做到万无一失，万无一失。二十三号库房需要再检查一次，记住了吗？什么事情？出大事了。你慢慢说。泰国公主取消了我们酒店的预定。什么？为什么？因为最近网站上出现了一篇对我们酒店评论的文章，我不知道是谁写的，但肯定跟这篇文章有关系。说我们暴露了客户的隐私。拜托你，千万不能对任何人说。哎。是个骗子！我不该告诉你所有的事情。上帝，我犯了个巨大的错误，相信你嘴里说出来的鬼话。这个不是我写的，真的不是我写的。我告诉过你，并且只告诉过你关于泰国公主的事情。老天，你知道吗？你知道吗？你你什么都不是，你知道吗？你就是一个低贱的垃圾，你知道吗？所有我好好对待的，还有我想帮助的人，都是混蛋。你值多少钱？他们给了你多少钱，让你出卖你的灵魂？你们这些人根本不值得我这样做。你不是我的朋友，你也不是我的客人，滚出我的酒店，滚出我的世界！我再也不想见到你。你知道吗？如果你不是个女人，我揍扁你！啊香香，你怎么来了？走开！我
不想伤害你。我告诉你，你不一定打得过我。我说过了，走。去。这一拳是为了你说我下贱的，这一拳是代表你们这些贵公子瞧不起穷人的。给我，给我 ！No， 你太笨了，你稍微动脑子想一想就知道，那篇文章是你弟弟和杨亚写的。清醒点没有？没有清醒，我再给你几枪。OK，OK，、okay, okay, 别打了。OK， 我明白了，明白了。真没想到你那么健壮，却那么不经打，对不起啊。嗯。我不相信你有那么多时间练拳。我从来都不睡觉的，说了你也不信。嗯。我现在回去找杨亚。可是你没有任何证据啊！再说。也没有人说我就是试睡员啊！所有人都知道你就是那个试睡员。我从来都没有说过我是啊。所以你现在还不打算承认是吗？一个真正的试睡员，只有在他想说的时候，他才会承认。其实，不用我，估计家里保姆一大堆吧。我一个人住。嗯，要在二楼卧室的柜子里放着的。看你活得多累啊！拿那么多冠军奖牌，都是拿给父亲看的。那你自己想做什么呢？你难道没有一件是自己想做、想玩的事情吗？我不知道，从小到大都是他们要我干什么，我就去干什么。我只知道不要让别人失望就好。其实，我多想有爸爸妈妈可以这么管着我。从小，我父母就离婚了，是我奶奶把我带大的。我做任何事情都是为了自己。其实我多想能为别人做件事情，只不过，这个人一直没有找到。好了，大少爷，我这也不是我待的地方，我回酒店了。呃，明天我还是想争取一下说服公主改变想法。那好，你努力吧，我还是回去做一个正常的酒店住客去了。Say good luck to me。说什么？听不懂。Good luck. 
我们把书还给你，说谢谢你，还说对不起，东西扯坏了。这里有一万块，就是赔给你的。嗯，不是不是，哇，这么多乐器啊！你也是玩音乐的吗？不是，小姐，您这个送的东西我……你也弹琴啊？你。签字吧，签了字，你找多少小姑娘，都没人拦着你。弹的挺好的。我五岁就开始练琴啦。不过还有点瑕疵，有几个音符错了，好像。你是谁啊？我。哟，你不认识我啊？你能不能再想想？你再好好考虑考虑。不行。看起来有点眼熟，但不知道你是谁。你是大明星？我我不是大明星，我就是一个小小的音乐爱好者。<笑>你继续，你继续。你记得那条领带，跟我老婆去年圣诞节的时候送我的一模一样，也没那么巧合吧？啊，曾太太，曾先生，你们有事先聊，我出去办点事。在写什么？啊？没没没什么。哎，呃，那个，我想问你一个问题啊，嗯，就是有一个人，嗯、呃，他欺骗了所有人，然后呢，他想向所有人道歉。你觉着，大家会原谅他吗？会啊，大家会原谅他的。那可是，如果大家非常生他的气，他们可以选择不原谅他，那他该怎么办呢？我想，只要他真心诚意的跟大家道歉，大家听到了他的道歉会很开心的，而且，大家原谅了他，他也会觉得很开心的。我先睡了，要吵架，明天再吵。哥，这椅子还挺舒服的。你知不知道你在干什么？你知不知道你在干什么？嗯。这是一个试睡员。
，我们只是在一起谈工作。哎，爸爸很生气，气的倒不是你跟什么什么女人半夜密会，而是对你一点信心都没有了。这次公主取消预定，对我们谷家打击很大。哦，还有，从现在开始呢，这间酒店由我全权掌管。杨丫，这些都是你的阴谋，真的跟我一点关系都没有。大哥，这个房间已经不属于你了，你还待在这儿干嘛？去哪儿都行，反正有的是你去的地方。大哥，我就不明白了，你为什么非要跟我争这口气呢？尽情享受你的生活多好呀！你还是我大哥，我不是争权夺利，我只是不想让你和父亲小看我。你错了，大哥，你输定了。因为从我生下来开始，老爸就喜欢我，不会对我有任何要求。知道为什么吗？这是爱，爱让人盲目，让人看不清。你不可能赢我的。我现在就离开。你赢了。我要谢谢你们。和你们在一起工作，我对你们态度不好，对你们很凶，我甚至都来不及对你们每一位说一声对不起。可是你们知道吗？从小长到这么大，我从来没有去做过自己想要做的事情。现在我不再是这里的总经理了，我决定去做我自己。我不需要让任何人高兴，知道吗？我现在不干了，太爽了。没想到我一个朋友都没有。你不是没有朋友，你是不会做朋友。你站在你员工面前那么喊，谁敢跟着你啊？你说我到底错在哪里？为什么做什么事情都会失败？也许杨亚说的是对的。我做什么都要求做到最好，可是到最后什么都不是。这家酒店我尽了全力。我真的做到了。我要求我的员工像钟表一样的运转，不能出任何的一点差错。可我还是得不到别人的认可。为什么？其实很简单。是什么？如果你愿意的话，我介绍你去一个地方。那个地方在哪里？是个很偏僻的村庄。在大山里面，去干什么？那里有什么？只是去体验一下吗？算了吧，我已经输了，就算去了也改变不了什么。
就算你不再管理这家酒店，你这个样子，做什么都会失败。你必须离开你熟悉的地方，去看看别人的生活。也许，你还有机会。潇湘，等一下。好，我去。那你会跟我一起去吗？我就不去了。有些事情，得你一个人去经历。你真的不去吗？我还有我的事情。再说，去一趟很麻烦的，要坐飞机去，还要转车。如果不麻烦，你会去吗？你们这些有钱人，你现在跟不跟我去？什么了？啊，来，姐姐给你们带好吃的啦，想不想姐姐啊？啊，我还以为你给自己买的呢。当然是给孩子们买的啦，孩子们叫大哥哥。大哥。呃，那你们好。好了，你们玩去吧，去吧。他们是谁？只是看，观察，不许说话，当哑巴。潇潇，潇潇，你回来了。嘘，你先招呼他。这几年，这的人都特别想你，我也特别想你，我也很想你。怎么样，在外面还好吗？还不错，挺好的，真的。你看我这个样子，就能看出来了。对，看起来是不错。你怎么样？还是老样，孩子们都好吗？挺好的，好的样子，成熟气质。是。电话一直打，直到打通为止。要不要通知总公司？不用，那他就死定了。该死，这个时候玩什么失踪？确实，刚接到供电局通知，受台风影响，所有线路都要检修，从明天晚上七点半开始，要停电三个小时。明晚之前备用电源一定要修好，好，要不然你就带着你的大脑瓜子来见我，懂吗？没问题，没问题。
呃，我可以帮忙吗？可以呀、啊，那有个水壶，你去浇花吧。你是罗潇潇的好朋友？算是吧。潇潇可很少有你这么帅的男性朋友。嗯，他好像对这里很熟悉，还认识很多孩子。对呀、啊，因为他的第一份工作就是在这儿，而且平常他还到附近的小学做代课老师，所以这儿的很多孩子都认识他，而且特别喜欢他。这是什么声音？这是当地的风俗，每到中秋节或其他什么重大节日，他们都不会在家里吃饭，他们会在村子中间摆一张很长很长的桌子，把自己家里所有好吃的东西都带出来和大家一起分享。那我能参加吗？当然，任何人都可以参加。晚上咱们一起去吧。看着聂寻睡着的样子，我还记得他说过，他从来睡不着觉。也许这一次，他不一样。睡得好吗？很好，真的很好。我从来没有睡过这么踏实的觉。你觉得你能住得惯吗？其实我现在觉得，塔斯酒店真的没法住了。我得告诉你一件事情。今天早上我接到了父亲的电话。骂了你一顿？没有。嗯，他告诉我，他通过私人渠道跟公主做了沟通，公主依然今晚要入住。他说：“再给我一次机会。”真的？真的。我得立刻赶回去。谢谢。大哥，你可坐回来了，你去哪儿了？你都快急死我们了！电力系统现在怎么样了？还在修，尽量努力吧。嗯，很好。大家听我说，我现在重新接管这家酒店
，所以现在一切都听我的指示。OK， 大家做好准备，行动起来。好，来。怎么回事？也不知道老爸犯了什么神经，又给他一次机会。放心。他们的发电机永远不可能修好，这些让我们来就可以了。没关系，我真的很想自己来。各位安静一下，拜托大家安静一下。我们的工程师正在抢修，相信很快就能够恢复供电。我们需要一个暂时远离人工和科技的时刻。我们是不是应该看一看原本属于我们的月光？也许就是今晚。卢克斯，我爱你。大家好，我是邱志健。其实，我一直在骗大家。我我所有的歌都不是我写的，我特别害怕，我害怕我坦白了以后，你们就不喜欢我了。直到，直到我来到了这儿，来到这个酒店，我认识了一个不认识我的女孩。于是，我有了灵感。今天，我写了一首。完全是我自己写的歌。这首歌要献给这位带给我灵感的少女，也献给所有今夜无眠的人们，叫晚安。大家晚上好，在这里我要感谢每一个和我工作过的员工。同时，我还要感谢一个人。我现在和你只有一百五十米远，我看着你，看得很清楚。谢谢你，是你让我看见了最好的世界。也正因为有你，让我做回了自己。请允许我告诉你，如果你现在还在寻找一个。愿意让你付出的人，我希望那个人是我。有一天，当你遇到真爱的时候，你的睡眠就会回来。真爱？什么叫真爱？遇到了，你就会明白。笑笑，你好像很不舒服。我困。我也只能晚安。我依然闭不上。小文，爸爸，你好，我是 Forbes， 请问您对这家酒店有什么看法？挺好的，挺好的，这家酒店挺好的，啊，挺好的。洋洋，我以后不想再看到你。酒店因为成功的获得了泰国公主的高度评价，引起了国际上的广泛关注，所以塔斯酒店
很顺利的拿到了福布斯的 Luxury Brand 的评级。聂璇的父亲聂远山亲自赶了过来，参加了挂牌仪式。他知道了聂风和杨亚的事情之后，最后决定将继承人的位置交给了聂璇。而我的工作已经结束了，无论怎么样，我都应该离开。在走之前，聂璇说：“他会在一个地方等着我，去完成我和他的约定潇潇，你还记得我们的赌约吗？你说过，如果酒店拿到评级，我就赢了；而要是我赢了的话，我会让你做一件事。我要你做的事情，就是嫁给我。他呢？你是没戏了。但是你可以考虑考虑我。哎呀，都打疼了，干嘛呀？你就打的，可疼了，你打。小小，选一套你最喜欢的婚纱。我知道，你一定是最美丽的公主。好好准备一下，我在外面等你。你好，呃 ，My name is Ur Talahan. I'm the general manager of the Raffles Hainan. 首先，一个试水员，他必须是一个非常非常懂酒店的一个人。我是一名时尚旅行专栏作家，当然了，我也是试水员。让客人喜出望外的那一刻，所以试水员可以帮助客人去发现更多，呃，这些客人没有看到酒店的那一面。呃 ，The movie that just you watched is being filmed in this amazing resort. 如果你想到酒店来，准备好你吃苦的心。很多酒店都有枕头菜单，然后我觉得就是你要热爱分享，需要对自己的生活品质是有非常高的一个要求。我觉得呢，其实有一个非常好的服务团队在这个酒店是非常的重要，能够真正的感受家以外的家。Drink. Oh, thank you. 